Dev's Passion Food. Hello, welcome to Dev's Passion Food. In this episode, le, oru, um, oru side dish ana. Side dish ana, adu vannengile main dish akka. Uh, oru bachelor special ana. Bachelor special ni yam parayang karanam. Mikarin thane jolie kanya late ayatak kanya verna varanengile. Itreem patan the dinner ausane pikya. Oru packet to kubuzum. Oru yogurt na pack kudu thechana. Our plain yogurt na. Varum oru chiri oru ingredient na chertha. Namka adhin oru main dish shaaki. Nalla taste chello oru side dish. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ഡിഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ആക്കി മാറ്റാം ഇവിടെ എല്ലാം ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും കിട്ടുന്ന എഗ് പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഞ്ചോൾ ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാങ്ങി വെച്ചാലും വളരെയധികം ദിവസം കേടുകൂടാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് സോ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് തൈരോ അല്ലെങ്കിൽ യോഗേർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഗ് പ്ലാന്റ് കൂടെ ചേർത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ഞാനിത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഡിന്നർ ഗ്യാദറിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി സൈഡ് ഡിഷ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി വെക്കുന്ന യോഗേർട്ട് സവാള ടൊമാറ്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ ഒരു കുക്കുമ്പർ റൈത്തായൊക്കെ അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ വെക്കാറ് കാരണം ഇത് പുലാവിൻ്റെ കൂടെയും ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ആയിട്ട് ബ്രിഞ്ചോൾ അധികം പേർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമല്ല എനിക്കും അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതിന് വലിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പറയാനില്ല ലോങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ എഗ് പ്ലാന്റ് റൈത്ത ദാറ്റ് ഈസ് ബേങ്കൻ റൈത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആസ്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത്രയുമാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് മസാല വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അല്ലാതെയുള്ള ബേസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു എഗ് പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വഴുതനങ്ങ് അത് നമ്മൾക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നേരെ ചെറിയ ചെറിയ ലോങ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എഗ് പ്ലാന്റ് തന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ള വലിയ എഗ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ടൈപ്പ് ചെറുത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ബേസിക്കലി ഇതുപോലെ തിൻ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് തീരെ കട്ടിക്കുറവല്ല ഈ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ തിൻ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ എഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് മാരിനേഷൻ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മസാല പൗഡേഴ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ക്വാർട്ടർ ടീസ്പൂൺ ടേമറിക് പൗഡർ ക്വാർട്ടർ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഗരം മസാലയ്ക്കുള്ള വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചാട്ട് മസാലയാണ് പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല ചാട്ട് മസാല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചാട്ട് മസാല യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുള്ളവർക്ക് ഗരം മസാല നമ്മുടെ നാടൻ ഗരം മസാല യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരിക്കലും കൂടി പോവാതെ നോക്കണം ക്യൂമിൻ പൗഡർ അതായത് ജീരകപ്പൊടി അത് ഒരു ചെറിയ ഒരു പിഞ്ച് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഒരു ഒരു ഡ്രിസ്സിൽ ഓഫ് ഓലീവ് ഓയിൽ ഓർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഓയിൽ ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ് ഇതിന് ഈ ഒരു ഇതിന് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അത്ര മാച്ചിങ് അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോയില്ല സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഈദർ ഓലീവ് ഓയിൽ ഓർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെറിയ ഒരു മസാല കോട്ടിങ് മാത്രം മതി കംപ്ലീറ്റ്ലി സോക്ഡ് ഇൻ മസാല അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഇതിനൊരു ചെറിയ ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ വല്ലാതെ മസാല കയറി നിൽക്കരുത് ഇത് നമുക്കിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ടി ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഡ്രസ്സിൽ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതൊന്ന് സോട്ടി ചെയ്തെടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരിക അത്രയേ വേണ്ടു അതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം നല്ല ജീരകം യൂസ് ചെയ്യണം ജീരകം കരിഞ്ഞു പോവാതെ സൂക്ഷിക്കണം അതൊന്ന് നല്ലൊരു മൂത്ത് വരണ ഒരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എഗ് പ്ലാന്റും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിക്കിട്ടുക അത്രയും വേണ്ടൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി കുക്ഡായി ഭയങ്കര കുഴഞ്ഞു പോരുത് എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവണം ആ ഒരു പാകത്തിലേക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കാതെ കാരണം നമ്മൾ അധികം എണ്ണ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എഗ് പ്ലാന്റ് നന്നായിട്ട് സോട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒട്ടും കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല സോ വെൻ യു സോട്ട് ചെയ്ത് എഗ് പ്ലാന്റ്സ് മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ പ്രോപ്പർലി വല്ലാതെ കുഴഞ്ഞു പോകരുത് എന്നാൽ തീരെ കുക്കാവാതെയും പോകരുത് പിന്നെ ഇതിൽ വളരെ ബ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെജിറ്റബിളാണ് അപ്പോൾ സോൾട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം നമ്മൾ എന്ത് മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അത് മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വഴുതനങ്ങ എഗ് പ്ലാന്റ് ഇനി നമ്മളുടെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മളുടെ യോഗേട്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല തിക്ക് യോഗേട്ടാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഞാൻ ഫുൾ ഫാറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ലോ ഫാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അതൊന്ന് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഒരു മസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അല്ല ഓപ്ഷണലാണ് പക്ഷേ ചില റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റൈത്തയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ടേസ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു ടിപ്പാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഒട്ടും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഒരു വേറെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് യോഗട്ടിന് അത് കൊടുക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഡെയിലി ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ദിസ് മേക്സ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ടെക്സ്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക കുറച്ചുള്ളതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറൊരു കുഞ്ഞ് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു റൈത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഡിഷിനൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വരുത്തും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് നല്ലൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തും ഇതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ഷുഗർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരു ചെറിയ സവാള തീരെ പൊടിയായിട്ട് തീരെ ഫൈൻ ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചെറിയ ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലി തീരെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഓപ്ഷണലാണ് കുറച്ചൊരു സ്പൈസിനെസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം മിക്സ്ചറിലേക്ക് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എഗ് പ്ലാന്റ്സ് അത് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മളുടെ സൈഡ് ഡിഷ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വാൾനട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ വാൾനട്ട്സ് അത് മസ്റ്റല്ല പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇട്ടാൽ അതിന് മറ്റൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉള്ളത് ബൂന്തിയാണ് ബൂന്തി ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം വാൾനട്ട് തന്നെ എടുക്കുവാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പൊമഗ്രനേറ്റ് പൊമഗ്രനേറ്റും കാണാനും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ജെൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിംഗ് ആണ് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ പൊമഗ്രനേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഫൈനലി കുറച്ച് മല്ലിയില വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഗാർണിഷിങ് മല്ലിയിലയും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് പോവും ആൻഡ് ഫൈനൽ സീസണിങ് വിത്ത് ദ പെപ്പർ ചെറുതായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ ചാട്ട് മസാല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാം ടൈം ടു ടേസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഡിഷാണ് ഇവിടെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴും നല്ല ഹിറ്റായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് ന
ഒരു വെറൈറ്റി സൈഡ് ഡിഷ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു തോന്നി അപ്പോൾ ആ എഗ് പ്ലാന്റ് സോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇനി അതിന് ഉപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തൈരിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടിപൊളി ഡിഷാണ് ട്രസ്റ്റ് മീ നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഈ ഡിഷിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് എനിക്കൊരാളോട് ഒരു റെസിപ്പി കേട്ടസി പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അനിത അനിത ബിജോയ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനിതയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഡിന്നർ ഗ്യാതറിങ്ങിന് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റൈത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് എനിക്കത് കഴിച്ചത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാൻ അനിതയോട് റെസിപ്പി ചോദിച്ചു ആ റെസിപ്പി വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു അതിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് സോ താങ്ക് യു അനിത എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അനിത അത് ഓർക്കുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ പക്ഷെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴും ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് അഡീഷൻസും കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ അ ഫേവറേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുക്കിംഗ് പാകം അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ലോണം കുക്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ കുഴഞ്ഞു പോകരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം ഡാർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഇതുപോലത്തെ കുറേ ഈസി റെസിപ്പീസിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസ് പിന്നെയും പിന്നെയും കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് വളരെയധികം പേര് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അത് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ആ ഒരു റിവ്യൂ എനിക്ക് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ദ പാഷൻ ഫുഡ് അൺടിൽ വി മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ദിസ് ഇസ് ദിവ്യ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഡെബ്സ് പാഷൻ ഫുഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് ഡെബ്സ് പാഷൻ ഫുഡ്